హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుధామాస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం మైదా పిండితో పరోటా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను వన్ ఒకటిన్నర కప్పు మైదా తీసుకున్నానండి అందులో దానికి తగినంత సాల్ట్ కొంచెం వేసుకుంటాం సాల్ట్ కొద్దిగా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ షుగర్ ఇది బైకార్బ్ షోడా అండి షోడా ఆపన్ షోడా పిండి ఏ ఒక పించి ఉప్పు షుగర్ ఆపర్ షోడా పిండి వేసినాను కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తుంటాను వాటర్ యాడ్ చేసి ఇది చప్ పూరి పిండిలాగా టైట్గా ఉండకూడదండి కొంచెం తల తలని ఉండాలా మెత్తగా ఉండిందంటే సాఫ్ట్గా ఉండిందంటే మీకు పరోటా బాగొస్తుంది కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళు యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి నా బిస్కెన్ చూడు ఈ మాదిరి ఉండాలి పిండి ఇది వచ్చి మినిమం వన్ అవర్ అట్లే పెట్టి పెట్టాలండి ఊరాల వన్ అవర్ అనేది పైకి ఆయిల్ వేసి పెట్టినాను డ్రై అవ్వకుండా ఉండే దానికోసం వన్ అవర్ అనేది టూ త్రీ అవర్స్ ఉంటే కూడా ఏం బాధేం లేదు ఎంతసేపైనా ఉండొచ్చు మినిమం వన్ అవర్ ఉండాలి కంపల్సరీగా అప్పుడే సాఫ్ట్గా వస్తుంది మీకు ఇందులో ఒక స్పూన్ బటరు ఆయిల్ వేసినానండి నేను ఇది కరిగిందంటే పరోటాకు వచ్చి పైకి పూసేదానికి ఫేస్ లాగా చేసుకుంటాను ఆ పరోటా చేసేటప్పుడు ఈ ఫేస్ టైండి దానికి ప్లస్ పాయింట్ ఒక స్పూన్ బటరు ఒక స్పూన్ ఆయిల్ డాల్డా కూడా వేసుకోవచ్చు నాకు డాల్డా పట్టదు కాబట్టి నేను బటర్ వేసుకున్నాను బటర్ కరిగిపోయింది కదా ఆయిల్ కాగిపోయింది కొద్దిగా మైదా పిండి వేసి నేను ఒక పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుంటాను ఇట్లా ఆరాల కదా వన్ అవర్ అని వన్ అవర్ అని వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఉండలు చేసి ఉండలు చేసుకుంటాను చేసినారంటే మీకు ఆ గ్యాప్స్ అంతా రాదండి మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది ముద్ద అందువల్ల అలా చేస్తుంటాను అన్నీ చేసి పెట్టుకొని పరోటా చేసి చూపిస్తాను మొత్తం పిండిని లోకల్గా ఉండలు చేసి పెట్టుకుని ఇస్తున్నా చూడండి ఒకటిన్నర కప్పు పిండి ఎనిమిది అయింది నాకు చూడండి ఇప్పుడు ఎట్లా చుట్టి పెట్టాలనో చూపిస్తాను మీకు నేను గోధుమ పిండిలో కూడా చేసుకోవచ్చండి అది వాళ్ళ వాళ్ళ సౌకర్యం 
కానీ మైదాలోనే చేస్తున్నా మైదాలో ఒక టేస్ట్ పరోటా మట్టకు కావాలంటే గోధుమ సగం మైదా సగం కూడా వేసుకోవచ్చు లేదా ఉట్టి గోధుమలోనూ చేసుకోవచ్చు అది మీ చాయిస్ ఇది పైకి పిండి వేస్తేనే ఈ మాదిరి సాగి వస్తుంది మీకు చూపించినాను కదా వెన్న ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా ఇందులో మైదా పిండి ఒక టీ స్పూన్ తీసుకొని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను పరోటా యొక్క పల్ ప్లస్ పాయింటే వచ్చి ఇదేనండి ఈ పేస్ట్ ఏను ఇది బాగా పూసినారంటే పొర్ల పొర్లుగా వస్తుంది పరోటా చుట్టడి మేము బాగా పర్ఫెక్ట్గా రావాలని ఏం లేదు చుట్టూ ఉంటే వచ్చేస్తుంది మీకు చపాతి అనేది ఆయిల్ లేకుండా ఉంటుంది పరోటా అనేది ఆయిల్ ఏనండి చూసుకోండి మర్చేది ఈ ఆయిల్ ఊరిందంటే పరోటా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది మీకు కరెక్ట్గా చుట్టి పెట్టేసినాను ఇది ఒక పదహైదు నిమిషాలు ఇట్నే పెట్టి పరోటా కాల్చుకుంటా నేను పదహైదు నిమిషాలు ఊరిందంటే చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది పరోటా ఉన్నాను కదా ముద్దలు అది పరోటా చేత్తో కూడా తట్టుకోవచ్చు నేను చపాతి కర్రతోనే చేస్తాం లేస్గా చేయాలండి అదం కూడదు మీరు అది ఉన్నారంటే చప్పగా అయిపోతుంది లైట్గా వేసి పెట్టి చేసినారంటే సూపర్గా వస్తుంది వేసుకొని కూడా కాల్చుకోవచ్చు ఆయిల్ వేస్తుంటాను ఏం లేదు ఇది మీరు అనుకోవచ్చండి చాలా టైం తీసుకుంటుందని టైం ఏమో తీసుకుంటుంది ఇది కానీ ఇది ఏ మాదిరి చేస్తున్నారంటే చాలా బాగుంటుంది మనం బయట తినేదానికన్నా మనం చేసుకొని మనం తిన్నామంటే చాలా టేస్టీ కదా మన ఇంట్లో మనమే తయారు చేసుకున్నామంటే చాలా బాగుంటుంది టైం తీసుకుంటుంది అని అనుకోవద్దు ట్రై చేసి చూడండి మీరు చూసారు కదా ఇంకేంటి ఇప్పుడు మన 
బాగా చూడండి ఈ బాల్స్ అన్ని చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేయకుండా ఒక పరోటాగా చేసి ఈ మాదిరి కాల్చి కాల్చి పెట్టుకున్నారంటే మీరు ఇప్పుడు మన ఇంటికి ఒక గెస్ట్ వస్తున్నారు మనం అన్నీ ఈ మాదిరి కాల్చి పెట్టుకునేసి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఈజీగా మనకి గ్యాస్ క్లీన్ చేసుకునేచ్చు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు పని ఉంటుంది మనకి ఇదే మాదిరి అన్ని ఆయిల్ లేకుండా కాల్చి పెట్టుకునేసి అలా చపాతీ లాగా ఒకటి తవ్వాలో నేను నువ్వు నూనె ఉండేది కాదు ఆయిల్ లేకుండా ఫ్రై చేసుకొని పెట్టి పెట్టుకొని గెస్ట్ వచ్చిన వెంటనే కూర అంతా రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేసి వేడిగానూ ఉంటాయి మనం ఇవంతా చేసే ప్రాసెస్ అంతా ఉండదు మనకి మీ ఇంట్లో మీకు నస్తుంది మీరు ట్రై ట్రై చేయండి ట్రై చేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి మీకు నస్తుంది మీ ఫ్రెండ్స్కి అంతా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మట్టుకు మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ యూ